Hi, good evening. Good evening, teacher. Hi, Chavez. Hi, Vanya, Karen, Luis, and Stephanie Lisette. How are you guys? I'm tired, teacher. You're tired? Me too. <laughs> All right. But it's Friday, Chavez, okay? Yes, I know it. Mm -hmm. And then we have one more class and we are done, okay? So we can make it, Chavez. All right, so we're just gonna wait for everybody else to join class. Just give me one second, please. One second, guys, please. I just need to finish something here. All right, so yesterday we were talking a little bit about gerunds. All right, and eso fue que nos quedamos. So we're going to continue today using gerunds. Just give me one second so I just finish everything here. Okay. All right, so Gabriel, hi, good evening. I didn't see you and Kenya also, very nice. Okay, so as I said, yesterday we stopped talking a little bit or we started talking, better said, about gerunds and that's what we're going to begin today. All right, now, um, Meili, hello, y solo a Meili, veo con Gabriel, y los demás. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, incognito ahora. Okay, that's okay. Oh, Chavez is not. All right, very good. So, Jay, hello, Chavez. All right, so, Jerons, remember that they look like... Good evening, teacher. Hi, Gabriel. They are not... Um, Present continuous, all right? They are gerunds. Yes, you make them by using the ing, but they do not function as gerund, as uh, the verb in present continuous, all right? So, la traducción no es la misma y el uso no es el mismo, okay? So, today we're going to study a little bit about gerunds and as subjects. Hi, Yvette, good evening. All right, so we're going to study gerunds as subjects. Solo déjeme abrir mi libro porque no lo he abierto aún. Creo que hay varios todavía que van camino a casa. So that's why they have their cameras off. Okay. <clears throat> Carlita, ya la veo también. Very nice. Okay, so here we have, en que nos quedamos ayer, how to use gerunds as subjects after some verbs and after prepositions. Entonces, vamos a hablar un poquito today about gerunds as subjects, okay? Now, usually, lo vamos a poner así, usually a gerund as a subject abre la oración, all right? That, and it's at the beginning of the sentence. Por eso lo reconocemos, porque está... Practicamente at the beginning of the sentence, all right? So here, for example, we have, a ver, yo sé que ustedes tienen su libro ahí. A ver, Gabriel, en la página 42, acá donde dice a subjects, si tiene su manual, voy a dejar de compartir aquí un segundo. ¿Puede leer lo que dice ahí en esos dos ejemplos? El crossing of is mandatory. Eh, producing high 
equal equal it of target. Okay. All right. Dime un segundo. Okay. Very good. Entonces, si nos fijamos ahí, tenemos, ahorita voy, los ejemplos que nos acaba de leer Gabriel nos dice exactamente eso. All right. Here we have increasing and producing. Ambos están en gerundio. All right. Esto no es una acción. Ayer decíamos que un gerundio es qué. Ay, pero... ¿Qué es un gerundio en sí? ¿O cómo podemos describirlo? No, it's not an action. ¿Qué sería? Um, ayer dijo que un gerundio no era un verbo, sino es una actividad. Ajá. Ajá. Uh -huh. Y más que una actividad es el nombre de una actividad. Ajá. Uh -huh. Very nice. Excelente, Ibe. Very nice. Ya vi, ya vi que tomó nota. <laughs> Very nice, excellent. All right, entonces les voy a compartir esto para que lo empecemos a ver ahorita. Y en eso entran los demás compañeros y compañeras. All right, so here we have gerunds, obviamente, we have gerunds here. All right, and then, uy, qué rosa. And then we have this, all right, gerunds as subjects, okay? A ver, um, Pero, can you please read this information? A gerund is a subject when it represents what the sentence is about. Okay. For example, women can be great exercise. All women in a pot is fun. All right, very good. Thank you, Veronica. So here it says, a gerund is a subject when it represents what the sentence is about. All right, entonces, por ejemplo, tenemos swimming can be great exercise. ¿De qué se trata la oración, Carla? Cuando decimos swimming can be a great exercise. Um, ¿De qué se trata esa oración? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué representa? Ajá. De nadar. Yeah, about swimming. Muy bien, swimming. Igual que en la otra. Swimming in a pool is fun. All right, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué habla la oración? De swimming. All right, entonces sabemos que el gerundio en este caso is acting as a subject because it represents what the sentence is about. Okay. En ambos casos va al inicio de la oración y obviamente en ambos casos usamos con ing pero no lo traducimos como nadando. Ahora right, puede ser natación, la natación, o puede ser nadar, all right? cualquiera de esas dos menos el endo ando, no lo traducimos así. All right? Muy bien, vamos a ver aquí. A ver, Evelyn que va entrando, léame las dos, la que está en azulito y en amarillo, Evelyn, con rojo. Living in Miami is ex expensive, and difficult, but fun. Excellent, uh -huh. Learning a language re re requires? Requires, requires time, hard work, and persistence. Persistence, very good, okay. Entonces, ahí vemos, living in Miami is expensive and difficult, but fun. Learning a language requires time, hard work, and persistence, very nice, okay. A ver, um, Oscar, léame las últimas dos. Good evening, teacher. Good evening. Uh, eh, de, de, de making. Sí. Yes, please. But okay. Eh, making spaghetti is easy double thing. Video takes too much time. Okay, very good. Making spaghetti is easy and downloading videos takes too much time. All right, in estas cuatro sentences, estamos usando gerunds. On the, on the first sentence, the gerund is living. On the second sentence, the gerund is learning. On third sentence is making. And on the fourth sentence is downloading, all right? Todos llevan ING porque todos son gerundio y todos en estos ejemplos están como 
subjects. Ok, ahora pregunto, a ver, um, Meili, en la primera, living in Miami is expensive and difficult but fun. ¿De qué está hablando la oración? Uh, que vivir en Miami es caro y difícil, pero divertido. Ok, entonces la oración está hablando de vivir en Miami. All right, de eso está hablando la oración. ¿Cómo es vivir en Miami? Expensive, difficult, but fun. All right, veamos la segunda. Learning a language requires time, hard work, and persistence. A ver, um, uy, hay varios con la cámara apagada ahora. Caro, ¿de qué está hablando that sentence number two? <laughs> Hello, teacher. How are you? Um, in Spanish or in English? In English, please. <laughs> or in Spanglish. Okay. Um, he's talking about that when you are uh, studying uh, other language, uh, you need uh, time, you need uh, work really hard, and you need to be there, there, there. To, yeah, you need to, to right. Yes. yes. Good. Entonces, in other words, la oración habla about learning a language. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esas preguntas, Caro? Porque usted acá no hace mucho entró. Porque decíamos, y lo voy a retroceder, esta creo que no la vio. A gerund is a subject when it represents what the sentence is about. Entonces, ¿qué representa el living in, el, el, en, en la primera oración? Living in Miami. ¿De qué estamos hablando en la segunda? Learn about learning a language. What about number three? ¿De qué estamos hablando en la tercera oración? Anybody? Okay, teacher. Uh -huh. en, en la tercera que dice making spaghetti is easy. Yes. Ahí yes. eh, eh, dice que uh, bueno hacer el espagueti es fácil. Making spaghetti, very nice. And the last mm. sentence, ¿de qué está hablando? Eh, en la última dice que descargar videos puede tomar un este, mucho tiempo. Uh -huh. Ajá, eso. Está hablando de downloading videos. Lo demás es extra, ¿verdad? Lo demás es referente al sujeto. Downloading videos. ¿Qué pasa con downloading videos? Takes too much time. Pero ¿de qué se trata de la, la oración? De downloading videos. All right. Entonces, así podemos saber si el sujeto es, eh, perdón, si el gerundio es como sujeto o no. All right. Entonces, si, se, si le responde la pregunta de qué habla la oración o de qué, qué está representando la, representando la oración aquí, is living in Miami, learning a language, making spaghetti, downloading videos, all right? Those are gerunds as subjects, all right? Voy a dejar de compartir aquí un segundo. Los voy a poner ahorita. Hi, Evelyn. I want you to think about two sentences, all right? Pues lo voy a poner así. Casi que cualquier verbo que ustedes conozcan se pueden poner en gerundio. All right, entonces piense en gerundio no como una acción, sino que un nombre de una actividad y de lo que representa esa actividad. All right, two sentences using gerunds as subjects. Quiere decir que lo va, va a iniciar su oración ahorita con un gerundio. En lo que ustedes están haciendo eso, yo paso la primera asistencia.
Good evening, teacher. Hi, Wilfredo. All right. Voy a empezar a tomar asistencia ahorita. Carlos Eduardo Artiga Berríos. Carlos Elivaldo Abrego Mármol. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Carolina Zúñiga Suárez. Present teacher. Alberto Rodríguez Lobo. Stephanie Lisette Molina Rodríguez. Present. Stephanie Michelle Zúñiga Hueso. Gabriel Beltrán Pérez. Present teacher. Fania Yamilet Domínguez Hernández. Present teacher. Yvette Lisette Figueroa de Calles. Present teacher. Karen Beatriz Morataya Segovia. Present. Thank you. ¿Cómo siguió Karen? Un poco mal, teacher. Así la oigo. All right. Um, Kenia Claribel Peñate Rivas. Wilfredo Arevalo Ortiz. Present teacher. Thank you. Eh, Maylin Janet Manzano Montoya. Present teacher. Thank you. Oscar Armando Romero Mendoza. Present teacher. Rosalina Alvarado. Verónica Arelia Ayala Ramírez. Present. William Ernesto Tobar Chacón. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Evelyn Beatriz Ventura Paredes. Present. Carlos Josué Chávez. Carla Lizeth, thank you. Carla Lizeth García Lemos. And Luis Antonio Abrego Sarabia. Hello, teacher. Thank you, hello, hi, Luis Lemos. All right. Okay. Ah, uh, William is aquí. Great guys. All right. Did we finish the sentences? ¿La logramos terminar? Yes, no? Yeah? Yes, teacher. Okay, very good. Yvette, tell us your <laughs> <laughs> Sorry. Okay. Um, number one, cleaning the house is very difficult. Ah, cleaning the house is very difficult. Yes, Yvette. Yes. yes and say. number two, Sleeping on the couch on Saturday is, is good. <laughs> All right, very good. Okay, I like okay. it. Very well done. Thank you. All right, who's next? Anybody? Hi, teacher. Uh, first, hating loss or sweetie is best for you. Help me. Very nice, yes. Uh, number two, uh, smoking is prohibited uh, in building. Ah, uh, smoking is prohibited on the building. Very nice, thank you, excellent. Chavez, your sentences. Okay, the first one is living in San Salvador is no easy. <laughs> no, it's not, okay. Uh, making, making hamburger is fantastic. Oh, yes. Thank you. Very nice. Good sentences, Chavez. Very nice. All right. Anybody else? Me, teacher. Uh, number one, uh, walking late at night. It is dangerous in these times and dancing makes you happy. Yes, it does. Very nice. Thank you. Nice sentences. I like them. All right. Anybody else? Maybe Carlita or Gabriel, Evelyn, Luis, Maylin, varias, pero. <laughs> okay, teacher. Mm -hmm. I finished writing my report for my boss. Uh, we start working at a seven every morning. Mm -hmm. A ver, solo que en esas, en esas dos está usando gerundio, pero como objeto de la oración, no como sujeto. La acción cae en esa acción, en esa, en el gerundio, digamos. All right. Entonces están bien, pero no son sujetos, son objetos. Okay. El objeto es cuando recibe la acción. All right. Por ejemplo, yo le digo, o oh, alguien le dice a usted, I love you. El, el, el you es un objeto, porque a usted le recae ese amor, ¿verdad? I love you. All right, entonces igual en, en esas oraciones, eso sería como objeto, no como sujeto. Sí son gerundios, pero como objeto. 
All right, that's okay. Very, very nice. Okay, a ver, anybody else? Vamos a escuchar unas dos o tres gentes más, personas más. Uh, maybe... Yes, maybe. Uh, planting flowers is very funny to me. Ah, planting flowers is very fun for me. All right, that's nice. Um, okay, uh-huh. Um, opening a new package is... It's fun. <laughs> it is fun. Yes, it is. <laughs> All right. Very good mailing. Nice. Okay. Two more. Hello, Rosa. Uh, hello, Nina. Yo dije, no va a entrar. Nina, ¿qué le pasó? Ajá. Uh -huh. Hi, hi, hi. Hi. Very good. Okay, Gabriel. Gabriel, su micrófono. Okay. Living in the countryside. You help improve. Ah, very nice. Living in the countryside, your health in, improves. Uh, improves. Yeah, muy bien, Gabriel, yes. Number two, uh, dancing, dance, 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 dancing. These sorrows, sorrows, I was here, are for garden. Dígame dancing the four house, algo así, dancing the so house are for garden. Okay, I creo que sí. All right, yeah, that's okay because you begin with dancing. All right, interesting, very nice. Okay, thank you, Gabriel. La última o el último. One more sentence, one more people. No? All right, okay. Vamos a ver, vamos a hacer la primera actividad, la vamos a hacer individual. Y la segunda nos vamos a los, a los grupos, okay? Vamos a ver. Vamos a hacer esto de aquí. Dice, change the sentences following the example. La primera oración dice, it is interesting to read a book. Ahora, con la información que yo tengo acá, de hecho, interesting es un adjetivo, ese no es un adverbio, all right, que termina con ing es coincidencia, all right, entonces decimos, it is interesting to read a book, all right, entonces, vamos a buscar el verbo de la oración principal a que nos están dando, y ese verbo, lo vamos a poner en gerundio al inicio de mi oración. All right, por eso si se fija acá, pusieron reading a book. ¿Qué pasa reading a book? It is interesting. Entonces vuelvo a poner el adjetivo que me dieron acá. All right, solo que hacemos como un cruce de información. Intentemos hacer B, C, D, E, and F y luego nos vamos, lo revisamos y luego nos vamos a grupos, ¿ok?
Teacher, una pregunta. Yes, Oscar. Eh, la misma oración, usándola, solo pasándola a, a Gerundio o, o se le puede poner más. Ahorita no nos compliquemos, Oscar, y solo pase el verbo a Gerundio y el resto de para que tenga sentido, Oscar. Ok. Bueno, unos dos minutitos más y empezamos a revisar. All right, let's see here. Um, Veronica, can you do letter B, please? ¿Cómo le quedó esa? Listening to music is relaxing. Excellent, very nice. Okay, Caro, letter C. Okay, teacher, playing the guitar, it's fun. Very nice, thank you. Let's see, Ivania, can you do letter D? Going to camping is exciting. Yeah, going to camping is exciting. Very nice. Uh, let's see here. Vamos a ver. Luis, can you do letter E? Okay, teacher. Um, doing nothing is boring. Doing nothing is boring. And Chavez, the last one. Yeah, the last one. Making videos is interesting. Entertaining. Entertaining, sorry. No, that's okay. Making videos is entertaining. Very nice. Los demás que no lograron eh, decirnos las oraciones, ¿cómo las tenían? ¿Les quedaron así o hicieron algo diferente? No. Eden teacher. Excellent. Very nice. All right. Let me just find here something that I want you to work on. I think this is different here. Uh, give me one second. Okay. Vamos a hacer este de acá ahorita. Se las voy a poner en el grupo de WhatsApp. Y con esa imagen nos vamos a ir a los grupos. All right, ¿qué vamos a hacer? Leer obviamente the sentence that you have there. All right, and after that van a encontrar, van a buscar el verbo, o el verbo para pasarlo a gerundio. All right, y luego eh, obviamente complementar la oración. Tiene que tener sentido, ok, vamos a ver. 
Miren ahí, ahorita se los mandé. Can you check? ¿Se ve? O mejor que lo mande carito. Se ve bien, ¿verdad? Lo pueden hacer más grande, creo yo. Sí, se ve bien. Ok, okay very good. Entonces, nos vamos a los grupos. Me, me avisan, no se van a tardar mucho. Me avisan para sacarlos de las salas, ¿ok? Los compañeros que no pueden ingresar se quedan por aquí.
Carla Lisset, ¿gusta que la entre a un grupo o todavía le está fallando la Inter? Hola, teacher. Este, ahorita lo acabo de entrar, pero no sé si me va a fallar el Inter otra vez. Mm. ¿Intentamos o, o la dejo así? Sí, sí. Bueno, okay. No, intenten. Ahí ahorita. Vaya, Carla. Ya oh, saben sí, la 1. Ya, por eso pienso que es talking. Uh -huh. Talking. Porque la okay. Irene ya estaba. Ah, ah yes, you're right. Irene estaba, sí. ¿Cómo es posible right. que están las tres juntas, digo yo? Ah, the best, the best to get there. Ah, carito. Yes, you're, you're right, Rosalina is talking. The Fortin is talking. Talking. Yeah, talking. because Irene yes. is already used. Yeah. Okay. Yes, you're right. Okay. Finish, finish teacher. teacher. You finish? Yeah. Yes, oh, absolutely. Okay. Oh my God. <laughs> the best team. So you eat it and pull a 14? No. Mm. Estábamos corrigiendo. Eso ya era la verificación. <laughs> Verify the answer. Oh, you're very <laughs> the answer. Oh my goodness. All right. Very good. Nos vamos a dar unos dos minutitos a los demás. Igual pueden revisar ahí. Super, mm -hmm. super check. Karina, yeah. Annie, Beth, and mm -hmm. Nina, ok? Ok, teacher. Ok, teacher. Thank you. Thank you. <coughs>
Oscar, did you finish? Más o menos, Ticha. Okay. That's okay. A ver. Pero vamos a revisar. A ver. Uh, the second caro, Nina, and you ready to finish? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Right, very good. So we're just going to wait for everybody else to come back so we can share. No puedo ayudar, teacher. No entendí. <laughs> No se preocupe, Carla, como le, cost, eh, le falló la Inter, pero ya ahorita vamos a revisar, no se preocupe. Ok. Ayuda con un micrófono por ahí. All right, number one, guys, teníamos ya, ya lo teníamos hecho. Eating lots of vegetable is important for good health. What about number two? What would be number two? Okay, teacher. Two? Okay. Uh, sería fighting. Finding. Finding a finding. parking space. Yes, finding a parking space is difficult in the mornings. Okay. Very nice. What about number three? Who wants to do number three? Evelyn, do you want to do uh, number three? Evelyn, number three. Cycle. Cycling. Yes. Cycling. Okay. Cycling. Cycling to work is a great, a great way to get some exercise. Okay. Makes sense. Yes. What about number four? Maylin? Is... Reading books and magazines can help you to learn English. Excellent, very nice, thank you. Luis, can you do five? Um, sería, cooking is fun. I love making dinner for my friend. Excellent, very nice, thank you. Yvette, can you do number six? Okay, teacher. Number six, swimming. Is a great way to get fit, but I am a friend of the water. Okay, swimming is a great way to get fit, but I'm afraid of the water. Yes, very nice. Thank okay. you. Excellent. Very nice. Let's see. Uh, Veronica, number seven. Hmm. Sleeping is an activity that whole animals do. However, did you know that cats sleep for two types of their lives? Ah, for two thirds of their lives. Oh my goodness. All right, very nice. Thank you. Let's see, Gabriel. Gabriel. Yes, very good. Okay, Gabriel, can you do number eight? Okay, number eight is smoking. Cigarette is very bad for the you health. Excellent. The smoking cigarettes is very bad for your health. Very nice. Number nine. A ver. Um, eh, Wilfredo? La, la, ¿Cuál me dijo? La nueve. Es watching. TV is bad for me eyes. That's what my mother says. Very good. Watching TV is bad for my eyes. That's what my mother says. Very nice. All right, let's see Nina. Next one, number 10. Number 10. Um, learning about other people and cultures is fascinating. Very nice. Learning about other people and cultures is fascinating. Excellent. Very nice. Thank you. Chavez, can you please go on with number 11? Okay, teacher, number 11. Uh, sería singing. Yes, singing is your favorite hobby. Yes, she's a great, she has a great voice. Very nice. Thank you. Let's see. Um, Caro, can you do the next one? Number 12. 
Okay, number 12 is drinking and driving uh, is a serious crime. Excellent, very nice. Number 13. Um, let me see here. For a Yvette, do you want to do 13? Fair teacher. Um, shopping is boring. I have shopping malls. Shopping is boring. Yes, I have. Uh, I, I have I shopping. Yes, I yes shopping, shopping malls. Very good. Yes, thank you. Okay. Um, Evelyn, number fourteen. Uh, sleeping is not allowed during the exam. No estoy segura, teacher. O sea, tiene sentido, ¿verdad? Sleeping is not allowed during the exam, pero ya habíamos usado sleeping. All right, ¿intentamos usar otra? Eh... ¿Qué puede ser prohibido o no permitido en un examen? Eh... No, no hay ruido. Si no fuera más pesada todavía. I don't know, teacher. All right, no se preocupe. A ver, ¿alguien más tiene diferente la 14? No. Talking. talking. Yeah, talking is not allowed during the exam, ¿verdad? Para que no se pasen la copia. Number 15, all right. Um, Carlita, ¿quiere intentar esa última? No, teacher. <laughs> all right, Carla. <laughs> That's okay. A ver, le va a, le va a ayudar Luis. Teacher, eh, permítame. Driving. Okay, driving makes nervous. Yeah, I prefer travel by train. Segura, Luis. Así la tengo, teacher. Are you sure? <laughs> Quiero ver. No, yo creo que... No, pues, driving makes yes, me nervous. I prefer traveling by train. ¿Qué tiene sentido? Sí, tiene sentido. Pero ya habíamos usado drive. La... Permítame, teacher. Creo que la confundí. Es fly... flying. Ah, muy bien. Flying, sí, sí teacher, bien. me confundí. Es que me puse nervioso ahí, se me pone nervioso uno. All right. <risa> Cuando les pregunto, are you sure, verdad? <risa> Come on. All right, flying okay, makes me nervous. I prefer traveling by train. Very good. Okay. Excellent. Very nice, guys. Okay. Super, ya ven? Super fácil. Ok, vamos a pasar a, les voy a presentar el libro igual para que veamos dónde vamos a ir ahorita. All right. Hemos trabajado sub gerunds as subjects, ¿ok? Acuérdese que son al inicio, por lo general son al inicio de la oración, siempre llevan ING y nos hacen un referente a lo que estamos hablando o de lo que estamos hablando dentro de toda la oración. Luego tenemos after some verb. Vamos a hablar ahorita de gerunds after some verbs, ¿ok? Aquí tenemos, I think that I prefer getting a bank loan. Ayer... Eh, Encontramos el verbo que sería prepare. Luego tenemos I dislike firing employees due to low incomes. Encontramos el verbo que es dislike. All right? Entonces, en estas oraciones vamos a tener un verbo principal. Acuérdense que el gerundio no está actuando como verbo, es un nombre. All right? Entonces tenemos un verbo principal antes del gerundio. Así lo puede identificar. All right? Ahora, les prometí que les iba a compartir una lista de verbos, all right, que cuando usted tiene estos, ver estos verbos, después usted puede poner un gerundio. Si, es el, si usted tiene otro verbo que no está en la lista, por ejemplo, entonces no puede poner gerundio, puede poner infinitivo o puede poner ambos. Pero ahorita no estamos hablando de infinitives, we're talking about gerunds, all right? Entonces, todo lo que le siga a estos verbos va a ser gerundio, ¿ok? Veamos aquí. All right, so verbs, mire aquí, verbs followed by gerunds. Todos estos que están acá y, voy, y le voy a decir algo, no son todos. All right, aquí faltan. Este es como el dulcito. All right, so verbs followed by gerunds. Cada vez que usted encuentre un verbo, por ejemplo, discuss, suggest, 
complete, recollect. Lo que le sigue es un gerundio. All right. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, también así como aquel cuadro verde que me prometieron que lo iban a imprimir, este también debería ser una buena idea de imprimirlo o por lo menos tenerlo como con, ahí cerca, ¿verdad? So, tenemos aquí, se los voy a decir. Eh, all right, tenemos admit, advise, allow, anticipate, appreciate, avoid, begin, can't bear, can't, can't help, can see, can't stand, sees, complete, consider, continue, defend, delay, deny, dis, uh, despise, discuss, dislike, don't mind, dread, encourage, enjoy, finish, forget, hate, imagine, involve, keep, like, love, Mention, mind, need, neglect, permit, postpone, practice, prefer, propose, quit, recall, recollect, recommend, report, require, resent, resist, risk, start, stop, suggest, tolerate, understand, and urge. Vuelvo y repito, no son todos. Aquí si se fija, eh, son, están como en orden alfabético. All right, pero obviamente hay más. Pero con eso son más que suficiente. All right, quiere decir que usted dice, a ver, um, Caro, dígame algo que le encante hacer, Caro. ¿Dónde está Caro? No la veo. Caro. Your teacher, I love to dance. Ok, mire lo que usted me acaba de decir. I love to dance. ¿Tu dance es infinitivo o es gerundio, Caro? Infinitivo. Muy bien. Entonces, y muy buen ejemplo, de hecho, Caro, sin querer queriendo, usted me usó un infinitivo después de love. Y está bien. Hay verbos como love, por ejemplo, que pueden ser usados con gerundio o con infinitivo. All right. Así como usted me dijo, I love to dance. O usted puede, pudo haber dicho, I love dancing. All right. Entonces, cual, en este caso, Caro, ya que usted lo dijo, podemos usar ya sea gerunds o infinitives. Pero ahorita, por cuestiones de ejercicio, nos vamos a olvidar del infinitivo. El infinitivo es el tú más algo. Aquí estamos usando el ing. Entonces, Caro me va a decir, I love dancing. All right. Yes. A ver, Nina, dígame algo que usted detesta hacer. No me va a decir que aprenderse los verbos en pasado, por favor. <laughs> yes, I agree with you. I know, I knew that. I, I hate um, grammar, English grammar, but I need to learn in. <laughs> sí, Nina. Ok, pero ojo, Nina. Ok, sí. no es que vaya a poner el verbo hate con ing. El verbo hate lo deja así como está. El learning. que viene después, exacto. Es learning, okay. yeah. Entonces usted dice, I hate learning grammar. English grammar. Yes. Thank yes. you. <laughs> Emphasize. Yes, yes, yes. All right. Sorry. No, that's okay. That's understandable. All right. Entonces, okay. el, el ejemplo igual, ¿verdad? Hay que, hay que darnos cuenta que estos verbos que están aquí no es que ellos los va a poner con ing. Es que el que sigue lo va a poner con ING. All right. Como dijo Nina, I hate learning English grammar. Ok. Porque estamos usando un gerundio. A ver. Vamos a ver otro. Uh, estoy pensando aquí. Uno fácil quería buscar. Vamos a ver. Luis, ¿qué prefiere comer, Luis? Bueno, lo es mi comida favorita. Espérame, yo le voy a dar la opción. <ríe> ¿Qué prefiere comer? ¿Pupusas o tamales? Eh, 
pupusa. Vale, vale, Luis. Hay <risa> y usamos I, prefer y luego el verbo comer con ing. I prefer eating. Excellent. Pupusas. Muy bien. Pupusas. Ok. Very good. All right. Teacher, ¿y esa es como la estructura que siempre se llevaría? Sí, sí. Siempre. Siempre, 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 siempre. Ok. All right. Okay. Entonces, okay. para saber, tenemos que de alguna forma reconocer esta lista de verbos y hay más, ¿verdad? All right. Mm -hmm. Do you have any questions? Entendemos esa estructura, la, precisamente lo que decía Luis. ¿Es esta la estructura? Sí. Va a ir sujeto, lo que va primero, luego va este verbo y luego va un gerundio, dependiendo de lo que usted está diciendo o you want to say. All right. Do you have any questions? No? Ok, very good. Voy a dejar de compartir, tomo la asistencia y les digo lo que vamos a trabajar. Carlos Eduardo Artiga Berríos. Carlos Elivaldo Abrego Mármol. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Carolina Zúñiga Suárez. Present teacher. Alberto Rodríguez Lobo. Present teacher. Stephanie Lisette Molina Rodríguez. Present. Thank you, Stephanie Michelle Zúñiga Hueso. Gabriel Beltrán Pérez. Present teacher. Iván y Yamilet Domínguez Hernández. Present teacher. Yvette Lisset Figueroa de Calles. Present teacher. Karen Beatriz Morataya Segovia. Present. Thank you. Kenia Claribel Peñate Rivas. Wilfredo Arevalo Ortiz. Present. Thank you. Mailing Janet Manzano Montoya. Present teacher. Oscar Armando Romero Mendoza. Rosalina, Rosalina Alvarado. Present teacher. Verónica Arelí Ayala Ramírez. Present. William Ernesto Tobar Chacón. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Evelyn Beatriz Ventura Paredes. Present teacher. Carlos Josué Chávez. Carla, Present teacher. Carla Lizer García Lemus. And Present teacher. Thank you, and Luis Antonio Abrego Sarabia. Present teacher. Very good. Okay, so what are we going to do? Carito le tomó foto a esa lista? No. Yes, teacher. Excellent. Can you send it please to the WhatsApp group right now? Of course, right now. Excellent, thank you. All right, so what are we going to do? Vamos a ver, ahí tienen como 40 y algo quizás verbos. No sé cuántos son, no los conté hoy. All right. Necesito que usted en su, como grupo, me escojan. Hold on. One, two. One, two, three. Four. Estoy contando, pero... Vamos a escoger 10, fíjense. De toda esa lista escoja 10. Trate de ir por orden alfabético. Uno de la A, uno de la C, uno de la D, etc. All right? Para formar, para tener una gama de 10. All right? Sentences. Dios mío, ¿qué pasa? Me carito. No. All right, yo dije carito, me está mandando mil mensajes. No, son mentiras, cara. No, no All right, okay. Entonces, we're going to write sentences. Acuérdese que puede poner ese verbo que escojan más un gerundio después. No es que ese verbo me lo van a poner en ING. Es el verbo que le sigue. Tratemos de pensar en oraciones, no así como que I love dancing. Esa es muy fácil. All right, tratemos de hacer un poquito más, ya estamos en basic four, ¿verdad? Un poquito más complicated, all right? Nos vamos, son 10 sentences, traten de escribirlas en la compu o en algún lado, le toman foto y la mandan, así yo las puedo ver porque me es más fácil detectar errores si en caso hay. All right, so let's go. Me avisan en el grupo, please, que ya han terminado. Let's go, guys. Gabriel, ¿en qué grupo estaba, Gabriel? Grupo 3, es a la 3. Carlita y con Luis. Así es.
Teacher, me sacó la... Bueno, estaba con Evelyn, pero la sacó. Porque hay una gran lluvia ahorita aquí. Ok, sí, aquí creo que ya casi va a caer. Ahora, right, ¿y ya, ya habían terminado, Chávez? Sí, ya, ya habíamos terminado nosotros. Ok, all right. Voy a ir cerrando grupos ahorita, Chávez. Ok, it's raining very hard here. Yeah, I can tell. All right, that's okay. Finish, Caro, Anivet? Yes, teacher. All right. Yes, teacher. All right, we're going to wait for like most of everyone to come back. Aquí me funciona la cámara, ¿ve? Sorry, teacher. Excuse me. Sí, verdad que raro, Nina. Yeah. Mm -hmm. Está funcionando. Right now, yes, but in the uh, small, so, no. All the right. Small all right, it's not raining by your house, no? No. Nope. No. Raining is it's coming. Yeah, I think it's coming yeah. soon by my house too. My house, see? Yes. <laughs> too much rain. <laughs> yes. Yeah, Chavez house too, and I think Evelyn's also. So in some places it's already raining. All right, guys, very good. A ver, yo sé que son eh, varias oraciones. Escojan dos. De las que to, todas las que tienen ahí, es si usted, por ejemplo, yo sé que Caro y Bet and Nina están juntas, entonces Caro, usted dos, otras diferentes Nina y otras diferentes y Bet, para así escuchar las seis. Ahora right, en este caso, si está trabajando nada más en grupos de dos, pues igual, eh, Verónica me dice dos y quien está con Vero, las otras dos. All right, let's see. Um, vamos a empezar, de hecho, Carolina, tell me your two sentences. Wait a second, teacher. I'm going to share screen. Yes, we had. Did you hear me? Do you hear me? Yes, yes, Can yes. you hear me? Yes, okay. yes. yes. Uh, we appreciate coming to the house the next month, and I consider studying English next level. <laughs> next, Nina. Okay, we dislike eating a robo. <laughs> they they enjoy dancing on weekend. All right, hey, Ben. My daughter like likes eating pizza. I start talking in English. I start talking in English. Okay. Finish. La la número 10 está interesante. <laughs> yeah, yeah. All It's right. a challenge here yes. for us. <laughs> en la once, she suggests or she suggested, cualquiera de las dos. Yes, yeah, suggested. Error de dedo, va, carito? Ah, no, I have no yes. idea. With huh? is or what? Or in yeah. e. Yes. Simple mm -hmm. present or simple past, caro? Suggested. Running. Running es doble N. No, esa, esa tenía la duda que la escribí, luego la borré. Running es doble N. I start talking. Daughter es con A. Ajá. Esa sí no me la sé. ¿Dónde va la O? En lugar de la O. En vez de la O. Ah, ok. Tú va la O. Así no me la sabe. One, two, and three, please. Wait a second. Next one. En la number one, Caro, please delete the next month. Solo es next month. Cuando le pones... Okay, cuando, okay. cuando se le pone the next month es bien en español, el próximo mes. Yeah. All right. So you oh, know, okay. All right. I consider, igual consider, en pasado o en presente. Lo consideró o lo considera. Presente. All right. Entonces, quítale esa última e. I consider studying. ¿Cómo escribimos studying? Studying, why? <laughs> uh -huh. 
Claro que you are considering studying English next level. ¿Qué les pasa? <laughs> All right, you yeah. cannot say no, claro. What? You cannot say no. I'm she thinking. No problem. You're thinking. Yes. <laughs> Espérenme que vi uno aquí, pero no sé dónde está. We appreciate consider answer sheet processes. Enjoy dancing on weekends. <laughs> Thank you, Pat. Ok. No, I think, no, ah, pues no, me imaginé una, pero no, está bien. Very good. Thank you. All right. Thank you. Okay. Excellent. Very good. No sé si Thank hay otro you. grupo que vaya a presentar, porque me es más fácil así, así las veo todas de un solo. Yes, Chavez, go ahead. Hey, teacher with Evelyn. Okay. Evelyn, are, are you here? No, she's not. I think she's having problems because of the rain, Chavez. Okay, teacher. Este, entonces, voy a empezar con los que elegimos. Eh, yo. Okay. Uh, the first one is, uh, I consider eating pizza for my birthday. Excellent. <laughs> uh, um, they enjoy talking all the time. Okay. Uh, I hate working on Sunday. Me too. Uh -huh. <laughs> okay. Excellent. Um, we hate, we hate and talking with a strange persons oh, or people. people. Yes, very good. Okay. ¿Sabe que ahí podíamos cambiarle, Chávez, para no decir las dos hate? Puede ser we dislike or we can stand. Cuando usted dice I can stand es como no soporto. Eh, ok. Extraño, right? We dislike talking with a strange person. person. All right. Uh -huh. Ok, thank you, Chávez. Very nice. Ok. Anybody, any other group que pueda compartir? Y si no me las dicen, no hay problema. Teacher, nosotros solo hicimos ocho. Está bien, Ivania. Regáleme un par de ahí. Escojan un par. Uh -huh. Pero me voy a compartirlo. Ah, excelente. Muy bien. Nice. Ahorita. Okay. Eh, sí, lo mira. Yes. Ok. Eh, they anticipate the main today. Ajá. Uh -huh. I would like to be exercise. Okay. She she did not complete with sending the report. Uh -huh. We enjoy watching the movies and eating pop popcorn. Mm -hmm. My sister do it saying the horror movies. She prefer eating pizza than burger. We like playing volleyball on the beach. She imagine going on vacation on Paris. Okay, very good. Veamos ahí. Fíjense que la número uno, la num, el, el de anticipé está súper bien, pero al ponerle the meeting, ya no es un gerundio, es un nombre. All right. Ahora puede ser de anticipate meeting. Ahí sí, quítele el va. Ajá. De anticipate meeting in two days, por ejemplo. Es como que eh, se van a encontrar en dos días. All right. I would like. Si sí, esa la vamos a cambiar también, Iván, le vamos a poner I like exercising. Para ponerle el gerundio, I like exercising. Y quítele to begin. All right. I like exercising. Con ING al final. Exercising. Muy bien. She did not complete sending. Quítele with en la tres. She did not complete sending the report. Okay. We enjoy watching the movies. Está bien. My sister dread seeing. Seeing quítele la Y. She prefers eating. We like playing. She imagine going. Sí, las demás están súper bien. Very good, Ivan. Okay. Está con Oscar, ¿verdad? Ibero. Sí, sí. Excellent. Very nice. Thank you, guys. Very well done. <clears throat> Let's see, anybody else? Any other group that wants to share their sentences? Bailey's group or I don't know, Carlita's group? 
Luis, Luis está así como que no quiere ahora, Luis, ¿qué pasó? Hola, Teach. No, Teacher, lo que pasa es que las hicimos así en el cuaderno, no, no, no las podemos presentar Dígamelas. así. Díganlas, díganlas. Okay. Está con Gabriel y Carlita. Ay, Carlita, la, por eso la vida sospechosa. Ok, teacher. Sí, I teacher, consider... solamente, perdón Luis, solamente que yo sí no pude hacer ninguna oración, entonces no les pude ayudar a ellos. ¿Qué le pasó, Carlita? ¿Por qué? Porque no entiendo, teacher. Vaya, Carlita, después que Luis me las diga, revisamos, no se preocupe, tiene que entender, no, no es nada difícil, no es muy difícil. ¿no? Me voy a quedar al final de la clase, teacher, para que me explique. Ah, Por vaya. favor. <ríe> super, sí, super, Carlita. Sí, gracias. Excelente. All right, okay, Luisito, tell me your sentences. Okay, teacher, I consider pacing English model 4. Vale, vale. Um, <ríe> okay, teacher. Uh, I enjoy receiving the English class. También, vale, vale, very nice. Ajá. Uh -huh. Okay. Uh, otra, más. Tengo cuatro, sí. pero. Okay, I need to finish my homework in the home. Okay. I can buy a car in good condition. I can, dígame eso otra vez. I can buy a car in good condition. Yo puedo comprar un carro en buenas condiciones. Okay, ajá. Siga. Ya estuvo, teacher. Ah. Papá. Alright, regale. Um, dígame la, no sé si fue la tres o la cuatro, Luis, regáleme la otra vez. Eh, la tres o la cuatro, la tres, I need to finish in my homework in the home. Okay. I need. Espérenme que se me entró duda, Luis. Ay, teacher. <risa> <risa> Esa Thank era you. la intención. Oh, my goodness. Thank me, you. Mentira, teacher. Eso me I need finish. Quítale el tú. I need ¿verdad finish. ¿Verdad que sí? Ajá, sí, porque ese sería infinitivo. Ok. Y sería I need to finish. Bah, okay. No, I need to finish. Ajá. La otra después de esa, teacher. Luis. Ya puedo, Luis. <risa> I can buy a car in good condition. Esa me hace ruido, fíjese. I can buy. No es posible. Esa no, Luis, repítela, porque no, <risa> solo porque no suena, Luis, de verdad que me va a hacer que me dé dolor de cabeza. I can buy, no, es que no puede. Es que el can't es para habilidad. Pero ahí está en los verbos que Sí, yo pasó. sé que ahí está, yo sé que ahí está, por eso está así como que raro. Lo voy a, déjeme ah, que pues. lo voy a estudiar. Lo vamos a quitar que... entonces de ahí, teacher. Quítelo, no me gusta ese can't. <risa> ok, ok, teacher. All right, very nice, excellent, okay. thank you, Luis. Very good. A ver, ¿alguien más de otro grupo? Mailing. Mm. Teacher, yo tengo dos. Dígame, Gabriel, yes. A ver si, si están bien. Eh, uh -huh. The recall in up being a forget. Dígame la otra vez, Gabriel. The ball recall in Oh, boy, boy, doing a forget. Es como que el mal recuerdo acaba siendo un olvido. Hágame un favor, escríbame en el chat. Ahorita, teacher, quiero ver cómo, dónde estoy. El chat. Mm. Alright, en lo que Gabriel escribe, Maylin, regáleme las suyas, please. Okay, teacher. Um, my sister needs discussing to be happy. Oh my goodness. <laughs> okay. Um, she tried reporting the sales of the week. Okay. All right. Okay, Wilfredo, regáleme otras dos. Soon he is playing with his friends. Okay. My wife is cooking a chicken. ¿Y cuál verbo usó? De las que estaba en la lista, Wilfredo. Uh, de las que estaba en la lista. No, no, no las usé. Ah, okay. 
All right, okay. So looking in ese caso, por ejemplo, cuando se dice my wife is cooking a chicken. All right, yo voy, Gabriel. Es, es presente continuo, ¿verdad? Y como sabemos, es porque llevamos un, un to be ahí. My wife is. All right. All right, a ver, vi el chat ahí de Gabriel y de Silla. The bad recall ends up being. Okay. Sí. Más o menos. Sí, es the bad recall or the bad memory que en, ends up con ese ends up being forgotten, tendría que ser. All right. Ajá, como que los, los recuerdos. Ajá, ajá. Terminan siendo olvidados, ¿verdad? Olvidados. Los All right. malos recuerdos. Ajá. All right, okay. guys. Very good. Thank you. No sé si tenía otra, Gabriel. Ah, no, tan difícil. Bien difícil. <risa> All right, ok, no se preocupe. All right, eh, nos quedan un par de minutos acá. Necesito que veamos esto. Ok. Esto ya vimos acá la lista. Acuérdese que después en su libro, después de esa uh, verse followed by gerund, teníamos prepositions. Ok. So, vamos a ver estas prepositions. Tenemos, no le, no le ponga atención a la parte 2. Quiero ver una cosa. Luego, les voy a enseñar esto primero y después me voy a regresar a la, a la otra. All right. Cuando hablamos de prepositions son palabras cortas, all right, como por ejemplo las que están en verde. Tenemos of, about, at, in, for y otra vez about. Entonces quiere decir que lo usamos una vez nada más. Y después de estas prepositions vamos a usar un gerund. Ahora, esas preposiciones no van solas. All right. Por ejemplo, usted dice I am afraid of, I don't know, sleeping alone. Uh, they are exciting, I'm sorry, they are excited about traveling to Germany. Uh, she's good at running. They are or um, they are interested in buying a new car. All right, entonces, si se fija, estas preposiciones que están acá van a ir acompañadas de otra cosa antes y después de ellas vamos a usar otra vez un gerundio. All right? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos alcohol before leaving town. Mire aquí, aquí está alcohol, un verbo X. Yo llamaré, ¿verdad? I will call. Before es una preposición. Después de la preposition, esta preposition vamos a poner un gerund, leaving town. We walked instead of driving, en lugar de. All right, we walked. <coughs> Permítame. Uy, Dios mío. <coughs> Lo siento, hasta a mí me asustó. <laughs> Sorry. All right. A ver, so here we have. Entonces tenemos esas prepositions that we have here. Esa es una forma de poner el gerund after preposition. Luego tenemos verb plus preposition. For example, we worried about losing. I believe in telling the truth. All right, entonces tenemos believe y luego tenemos preposition here. Porque tenemos esta preposition, lo que sigue es un gerundio. Y luego tenemos un adjetivo más una preposición y luego sigue un gerundio. All right. We were tired of studying hard. He was afraid of losing his job. Tired es un adjetivo, afraid es un adjetivo, lleva una preposición y luego lleva un gerundio. All right, that is the structure. Por eso aquí, en la siguiente, afraid es un adjetivo, excited is an adjective, good is an adjective, interested is an adjective, responsible is an adjective, worried is an adjective, 
All right, usamos el verbo be, obviamente. All right, so tenemos estas um, adjetivos y luego tenemos estas preposiciones. No con todas las preposiciones vamos a usar gerundio. Ahora, right, yo por eso ayer les decía, este cuadrito es como mejor explicado. Este tema del gerundio no es de, de tan fácil, all right, es extenso, de hecho, all right, pero obviamente no tenemos todo el tiempo para verlo así como que many, many days, pero lo básico está aquí, all right. Yes, do you have any questions about this? Yes, no, quedaron así como teacher, what is this? Nos queda el lunes todavía, pero el lunes también necesito dividirlo entre el tema de este y el, um, el conditional. Do you have any questions? ¿Qué pasó? ¿Quedaron bien calladitos? Carito. We need to practice. We need the exercise like always. Yeah. When you are writing or making the exercise, You can see if you understand or if, if you, you have, have a question, question about question. the topic, yes. That's right, yes. All right, now, eh, we're not going to do exercises right now about this, specifically about this right now, because I need to finish the first page, I mean, the page on the book. Y nos quedan todavía un par de minutitos aquí. All right, con lo que hemos aprendido ahorita, trabajemos en esto de aquí, no nos vamos a ir a ningún grupo porque ya casi tenemos que irnos All right, complete the conversation with the gerund, from, oh, sorry, the gerund forms of the verbs then compare with a partner, so aquí tenemos as give, pay, having provide, get hire and sell All right, lean las que están acá y vamos a ir poniendo la forma de gerundio de estas palabras que están acá. Trabajamos en eso ahorita. A ver cómo nos va.
All right, let's try to do this right now, guys. Number one, do we start two Christmas weeks off? Which one did you guys choose? <clears throat> Anybody? Giving, um, paying. It's okay. No. Do we start giving or paying? Uh, in letter A, do we start giving to Christmas week off? Uh huh. And the other choice um, for letter B would be I prefer. I prefer pay. Pay. Mm. How do you say pay? No. Yeah, paying está bien, está bien paying, pero creo que no va a ir maybe paying. Ah, teacher, okay. yo puse getting and giving. I don't know. Um, no. <laughs> Alguien más tiene otra para la número uno. Ah, prefer hiding, hiding them to work one more week plus a bonus. Perdón, uh, Nina, otra vez. Do we start? I prefer. Ah, uh, no. Do we start? I put having to Christmas. I prefer hiding, hiding them to work one more week plus a bonus. No. Oh, no, Nina. Anybody uh, else? Teacher, yo puse. I, I, yo le puse sailing, teacher. ¿Cómo? ¿Cómo le sailing, puse? Le puse. Do we say sailing? sailing? Sí. Sailing, no. Y I prefer paying. No. A ver, eh, Mayli, ¿cuál teacher, es la 1 a? Eh? Teacher, yo le puse do we start paying? Okay. I, prefer having them to work. Mm -hmm. yeah. I, prefer, I prefer having them to work one more week plus a bonus podría ser una posibilidad en la B. Mailing que tenía la A. Giving. But, Do we start giving to Christmas weeks off? Mm -hmm. Podría ser esa en la A. Pero I prefer asking them to work to work one more week plus a bonus. Podría ser asking también. Lo vamos a dejar en pausa para revisarlo eh, on Monday. All right, so we're gonna, mm -hmm. gonna take attendance right now so you guys can go. Y Carlita se me va a hacer compañía hoy. <laughs> All right, very good. Carlos Eduardo Artiga Berríos. Carlos Elibaldo Abrego Mármol. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. <clears throat> Carolina Zúñiga Suárez. Present teacher. Edwin Alberto Rodriguez Lobo. Stephanie, Present teacher. Thank you. Stephanie Lisette Molina Rodriguez. Stephanie Michelle Zuniga Hueso. Eh, Gabriel Beltrán Pérez. Ivania Yamile Domingo. Present teacher. Thank you. <clears throat> Present teacher. Thank you. Yvette Lisette Figueroa de Calles. Present teacher. Karen Beatriz Morataya Segovia. Present. Kenia Claribel Peñate Rivas. Wilfredo Arevalo Ortiz. Present teacher, good night. Good night to you too. Mailing Janet Manzano Montoya. Present teacher. Oscar Armando Romero Mendoza. Rosalina Alvarado. Present teacher. Present teacher. Thank you. Present teacher. Yes, thank you, Oscar. Verónica Arelia Ayala Ramírez. Present. William Ernesto Tobar Chacón. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Evelyn Beatriz Ventura Paredes. Present teacher. Carlos Josué Chávez. Carla Lizeth García Lemos. Present. And Luis Antonio Abrego Sarabia. Present teacher. Excellent guys, very good. I'll see you Monday. Acuérdense que Monday terminamos y hacemos la encuesta de satisfacción. Por favor, no la haga antes y trate de avanzar con la plataforma para que la tengamos lista lunes. De acuerdo. I'll see you Monday, guys. Have a great weekend. Rest. Bye now. Thank you, teachers. You too. Bye. Y la espero, Carlita. <laughs> <laughs>
¿Cómo hacer un gerundio? Ajá. All right, acuérdese que un gerundio, lo que decíamos ayer, Carla, un gerundio no es un verbo, sino que es un nombre, digamos. All right, es un noun. Sí. Entonces, en este caso hemos visto tres formas del gerundio, pero el que nos detuvimos más ahora, por ejemplo, fue el gerundio cuando se usa como sujeto. Se usa okay. como sujeto porque por lo general, Carla, o los ejemplos que vimos ahora, inicia la oración con un gerundio. El gerundio, acuérdese que es ING. ¿Verdad? Entonces, eh, teníamos esto, creo que no sé si lo alcanzó a ver usted ya, no sé si había entrado, Carla. Creo que sí, pero creo que en ese momento tenía mala conexión. Está, veíamos esto, living in Miami, learning a language, making spaghetti, downloading videos. Todos estos terminan con ING y todos estos, si se fija, van al inicio de la oración. Cuando usted, yo le pregunto, por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿de qué se trata la primera oración? Y usted me diría, de vivir en Miami, de aprender un nuevo idioma, de hacer macarrones, de descargar videos. De eso se tratan esas oraciones. Entonces, ese living, learning, making y downloading es el sujeto de la oración. Ahora right? es como lo que, de lo que se va a tratar la oración, lo más importante, digamos, de la oración. Entonces, se ponen al principio. All right. Y se le pone ING. No se traducen como el endo y el ando. Cuando usted dice, ¿qué está haciendo? Comiendo. ¿Qué está haciendo? Durmiendo. Ese endo, ando es el presente continuo. Gerundio no se traduce como el endo, ando. Se traduce como vivir en Miami. Aprender un idioma. La natación que veíamos ayer, ¿verdad? La natación uh -huh. es importante. O nadar es importante. Ahí va a volver a ladrar el perrito. All right. <risa> Me sacó un susto. All right. Entonces, eh, ese es el gerundio como sujeto. Va al inicio de su oración y eh, lleva el ING. All right. Entonces, así lo identificamos, ¿verdad? Ok. Luego, veíamos este acá. Después de estos verbos que tenemos acá, vamos a poner siempre un gerundio, ¿verdad? Cuando usted dice, ah, yo admito que copié en el examen, vaya. Usted dice, I admit she. <tose> ya ve que iba a ladrar. <tose> Perdone, Carlita. Está bien. All right. Entonces decimos, sí, teacher, yo admito que copié en el examen, vaya. Entonces usted me diría, I admit cheating on the test. All right. Ok. Entonces, después de todos estos verbos que están aquí, Carla, siempre vamos a poner un gerundio. Siempre. All right. Pero cuando dice gerundio, teacher, ¿Mm? eh, sería como un verbo. Sí, acuérdense que el gerundio es este, ¿verdad? Por ejemplo, lo voy a escribir aquí. Lo que pasa es que no se va a ver bien, creo. Pero espérame. I admit cheating on my test. ¿Verdad? Entonces, ese, ese le decimos gerundio a esto que está aquí, mire. Ese es el gerundio. Alright. Mm -hmm. Que okay. pareciera un verbo. Eh, o sea, es una forma del verbo. O sea, cheat. Si solo le, le quito el ING, Carla, que me queda cheat. Ese es un verbo. Pero al ponerlo como gerundio, ya no es una acción en sí sino que es como el nombre de la acción que yo hice. ¿Qué hice yo? Copiar. Si yo copié, o sea, admito que copié, ese que copié es ese cheating. On my okay. All right, entonces ese sería así, ¿verdad? El ejemplo que eh, le pedí a Luis, creo, o oh, no, ah, creo que fue a Caro, que decíamos, I love dance. Me dice, ay, teacher, a mí me encanta bailar. Entonces dice, I love dancing. Este es el verbo principal, Carla, love. Dancing no lo tratamos como verbo, es un gerundio, es un nombre de la actividad que a usted le gusta hacer. Puede ser que a usted le encante leer, que a usted le encante viajar, que a usted le encante dormir. Usted me dice, I love sleeping. Or I on the weekend, or I love watching TV, or I love um, swimming. Lo que a usted le encante hacer o disfruta hacer. Entonces, este verbo es el principal. El otro es gerundio. 
All right. Y yeah. siempre va a ir detrás o después de estos verbos que tenemos aquí. Ok. Esos verbos serían primero y después sería el, el verbo. Muy bien, Carla. Así es. Sí. Ok. Ok. Right. Ahí sí ya entendí. Ok. Muy bien. Sí. Y luego okay. ya nos quedamos igual este de, lo, de las preposiciones. Pero es igual. Lo vamos a volver a ver lunes eh, porque fue así que sentí un silencio. <risa> All right, porque es sí. algo extenso igual. All right, así es que igual lo vamos a ver el lunes todos, ¿ok? Y todos. Ok, está bien, teacher. Excelente, Gracias. Carlita, bueno, ya sabe, feliz fin de semana. Okay. Gracias, igual. Bye. Feliz noche. Igual, Carla.